అందరికీ నమస్తే రాష్ట్రంలో కొద్ది రోజులుగా మనం చూస్తూ ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి పైన అక్రమంగా అరెస్టు చేసి ఈ విధంగా జైల్లో పెట్టారని అనేక మంది ఆరోపిస్తూ ఉన్నారు దాంట్లో నిజా నిజాలు ఎంత అనేది ఈరోజు సైమెన్స్ కంపెనీ మాజీ ఎండి సుమన్ బోస్ గారు ఆయన ప్రెస్ మీట్లో చెప్పడం జరిగింది ఆయన ఏం చెప్పారు అంటే మన ప్రెస్ మీట్లో గమనించినట్లయితే సుమన్ బోస్ గారు ఒక స్టోరీ చెప్పడం జరిగింది ఫస్ట్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఒక మనిషి చనిపోయాడని రెండు వేల ఇరవై మూడులో కొంతమంది ఆరోపించారు అక్కడ అదే వ్యక్తి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో బాగున్నాడని ఎవరైతే ఇప్పుడు నేరం ఆరోపిస్తున్నారో వాళ్లే సర్టిఫై చేశారు దాన్ని బట్టి చూస్తే ఇప్పుడు వచ్చి ఆ వ్యక్తి బాగున్నా కానీ ఆ వ్యక్తిని ఏ కత్తితో చంపారు ఎలా చంపారని అడుగుతూ ఉన్నారు ఈ కథ ఎందుకంటే నేను చెప్పేది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఒక స్కామ్ అని వైఎస్ఆర్ నేతలు చెబుతూ ఉన్నారు అదే ఈ వైఎస్ఆర్ సిపి ఏపీఎస్డి సంబంధించిన కొంతమంది నేతలు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో బాగుందని వీళ్ళే సర్టిఫై చేశారు ఇప్పుడు మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై మూడుకి వచ్చి మీరు రెండు వేల ఎనిమిది పద్దెనిమిదిలో స్కామ్ చేశారని చెప్పి అంటూ ఉన్నారు దీంట్లో ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా సుమన్ బోస్ గారు ఒక మాట చెప్పారు మేము సక్రమంగా అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా చేశాము మేము ఎలాంటిది స్కామ్ చేయలేదు అని చెప్పి ఆయన క్లారిటీగా వాళ్ళ కంపెనీ సైడ్ నుంచి ఆయన అప్పుడు ఏం చేశారు అనేది క్లారిటీగా చెప్పారు దీనికి రెండు వేల సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది బాగా జరుగుతూ ఉందని అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఇదే ఏపీఎస్డీసీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు సూపర్ గా చేశారు ఇదనేది ఈ స్కీమ్ ద్వారా చాలా మంది లబ్ధి పొందుతున్నారని చెప్పారు ఇప్పుడు వచ్చి ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా ఎలాంటి సైట్ విజిట్స్ లేకుండా మీరు మొత్తం అన్యాయం చేశారు అక్రమం జరిగింది అంటున్నారు ఒక సక్సెస్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ని ఆయన ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది చెప్పడం జరిగింది ఒక చిన్న విషయం అనేది అది ఏంటో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం and if i can quote his words as much as clearly as i can he said when we did hyderabad not all people who got trained to do it in hyderabad worked in hyderabad they went all around the world they became the state's ambassador he used the word i remember the word few words he said they became the state's ambassador we will want to do the same thing the people who get trained over here may not all find job in the state of andhra pradesh but they will become the state's ambassador wherever they go and work and that will bring people if people know that this is a place this is like a mine of which diamonds are come or such such employees can come out they will come in and invest kia motors when it went in to invest in andhra pradesh we were honored to train the centers were honored to train also their people they were amazed they have gone on record in saying how much how wonderful training and it's a global company the training that was that was given to their people ఇక్కడ ఈయన ఏం చెప్పాడంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు కియా కంపెనీలో ఇక్కడ వీళ్ళు ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ ద్వారా కియా కంపెనీ కూడా బేష్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే వీళ్ళు ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే దీంట్లో ఒక టీవీలు తయారు చేసే కంపెనీల్లో కావచ్చు అదేవిధంగా మొబైల్ ఫోన్స్ కావచ్చు కార్లు కావచ్చు బైక్స్ కావచ్చు ఈ విధంగా అనేక రకాల కంపెనీస్ లో ఏ విధంగా అక్కడ ఎక్విప్మెంట్స్ ఏ విధంగా అరేంజ్ చేస్తారు ఏ విధంగా మ్యానుఫాక్చరింగ్ చేస్తారు అనేది ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ద్వారా వీళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి ఒక మాట చెప్పాడు ఆయన ఏమంటే ఒక స్టేట్ కు ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ లాగా స్టేట్ లో యువత అంతా బాగుండాలని ఆయన కష్టపడ్డాడు ఆ రోజు ఆ విధంగా కంపెనీలు తీసుకొని వచ్చి అదే విధంగా ఇక్కడ యూత్ ని దానికి తగిన విధంగా ట్రైన్ అప్ చేసి వాళ్ళకి దాంట్లో ఉద్యోగాలు వచ్చే విధంగా వాళ్ళు ఇక్కడ కాకపోయినా ఎక్కడైనా ప్రపంచంలో చేసుకునే విధంగా వాళ్ళని తయారు చేయాలి ఆ విధంగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరోజు చేయడం జరిగిందని ఇక్కడ ఈయన చెప్పడం జరిగింది దీన్ని బట్టి మనం గమనించినట్లయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ఆలోచించి ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ద్వారా ఎంతో మంది యువత బాగుపడాలని ఆయన ఆ రోజు ఈ విధంగా చేయడం జరిగింది దీన్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రిషియేట్ కూడా చేయడం జరిగింది సక్సెస్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ గా ఈ రోజు వచ్చి ఈ వైఎస్ఆర్ సిపి నాయకులు ఈ ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తూ ఉన్నారు దీన్ని ఒక స్కామ్ అంటూ ఉన్నారు ఇక్కడ వీళ్ళు ఎవరు రెప్యుటేషన్ తీస్తూ ఉన్నారు తెలుసా ఇంతకు ముందు డిజైన్ టెక్ కంపెనీకి సంబంధించిన ఆయన ఒక ఆయన బయటకు వచ్చి ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన ఆయన మేము టోటల్ ఈ విధంగా మీకు క్లారిటీగా ఎంత మాకు ఎంత ఫండ్స్ రిలీజ్ చేశారు మేము ఎంత ఎక్విప్మెంట్ రిలీజ్ చేసాం మేము మీరు ఎవరైనా ఆయిటర్ ని వీళ్ళు పంపిస్తే మేము ప్రూఫ్ తో కూడా సబ్మిట్ చేస్తామని చెప్పారు ఈ రోజు సైమెంట్స్ కి సంబంధించిన ఆయన మేము విధంగా ట్రైన్ అప్ చేసామని క్లారిటీగా చెప్తూ ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు ఎవరైతే ఆరోపిస్తున్నారో దానికి సంబంధించిన కంపెనీలు అధినేతలే వచ్చి ఈ విధంగా క్లారిటీగా జనాలకి ఈ విధంగా జరిగింది ఇక్కడ ఎలాంటి తప్పు జరగలేదని వీరు క్లియర్ కట్ గా చెప్తూ ఉన్నారు కానీ వైఎస్ఆర్ సిపి నాయకులు ఎలాంటి సాక్ష్యాధారాలు లేకుండా కక్షపూరితంగా ఈయన పైన కావచ్చు అదే విధంగా వీళ్ళని కూడా హరాస్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఈ విధంగా చంద్రబాబు గారి పేరు లోకేష్ గారి పేరు చెప్పండి అని చెప్పి ఇక్కడ వీళ్ళు ఎవరికి నష్టం చేస్తూ ఉన్నారో తెల
యాభై క్లస్టర్లలో రెండు వందల సెంటర్లు సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ పేరు మీద అనేక యూనివర్సిటీలు అనేక కాలేజీల్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అక్కడ ఉండే ఎక్విప్మెంట్ని కనీసం వీరు పరిశీలించకుండా విమర్శిస్తూ ఉన్నారని ఈయన సుమన్ బోస్ గారు చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా మనం ఇక్కడ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి రాష్ట్ర ప్రజలందరూ ఎందుకంటే ఇక్కడ వీళ్ళు నష్టం చేసేది ఎవరికో తెలుసా రాష్ట్రంలో ఉండే యువత భవిష్యత్తును గండి కొడుతూ ఉన్నారు ఎందుకంటే ఈ విధంగా అనేక కంపెనీల్ని ఈ విధంగా భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తే రేపు రాష్ట్రంలో ఎవరు వచ్చి పరిశ్రమలు పెడతారు ఎవరు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్లు ఇస్తారు మన రాష్ట్ర యువతను అంధకారం లేక దోయేస్తున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక్కటి ఆలోచించండి రాష్ట్ర ప్రజలంతా మన భవిష్యత్తును బాగు చేసే విధంగా ఉండాలి కానీ నాయకత్వం అనేది ప్రతిపక్షాలపైన కక్షలు గట్టి ఈ విధంగా కేసులతో వాళ్ళని హరాస్ చేయడమే కాకుండా మంచి మంచి రెపుటేషన్ ఉండే కంపెనీల్ని వీళ్ళు పరువు తీస్తూ ఉన్నారు ఈ సైమెంట్స్ గురించి వీళ్ళు మాట్లాడితే వీళ్ళు సైమెంట్స్ వాళ్ళు స్కామ్ చేశారు సైమెంట్స్ ది కొన్ని లక్షల కోట్ల ప్రాపర్టీ వీళ్ళు చెప్పేది మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి కోటి వాళ్ళ ఖాళీ గోటికి గోటి సరిపోదు అలాంటిది వీళ్ళు ఈ విధంగా అనేక ఫేక్ ప్రోపగండా అనేది చేస్తూ కంపెనీలనే కాదు రాష్ట్రంలో ఉండే యువతకు భవిష్యత్తు లేకుండా చేస్తూ ఉన్నారు ఆలోచించండి ఆంధ్రులారా